键盘起讲解是二零二一年的闭关杯第四局，红方是徐云川，黑方是孙颖征。开局是飞象对视角炮，红方挺兵，黑方的话常规招法就是上边马。本局黑方呢迎难而上，正马。这里有什么玄机呢？往下看，红方上马之后，黑方出车，红方出车，那黑方架起了中炮，很明显他是要上马出车抢速度。所以红方呢也可以考虑啊上马或者平视角炮再上马，将来得出右边大子啊。进炮封车的话是一个习惯性的招法，就是呢不让对方舒服啊，看似抢占了一个先手。其实呢黑方上马之后呀，他这边出子太快，红方呢以为可以以逸待劳啊，将来给你换掉就可以了。不料黑方并没有选择出车，而是走了一步回马进枪。这儿看你怎么走，你要是打将他反将。那你会失子，你压住他刚好抓你，所以的话这个棋就退，退的话他吃炮先手，你得看，进去又是先手啊，你压，他又抓，到这儿红方呢决定退回，不想纠缠，黑方的话平车准备强行打开局面，红方推这个炮的意思是想放中炮，但是临场没这么走，为什么呢？走这个棋人家就会给你换掉，你一踩之后，虽然说避开了这个七路线的威胁。但是他可以平车啊，到这个六路线进去抓你啊，你还是不太舒服啊。所以的话，这儿的话，将来关键是有一个金炮塞象眼吃中象啊，这象眼都打中间很厉害。所以红方决定了先忍一忍啊，把车亮出来再说。这儿想声东击西，威胁对方底线。黑方呢强行去冲啊，你打他飞象没有用，他这个卒过来很凶，红方只好先吃，黑方杀上来盯住你。红方的话就走巡河车，很想掩护这个马，但是黑方他这个棋就打，红方上马一打车啊，试图反客为主。那么黑方先来一将，如果你要对中炮的话，你将来这个棋被我牵住，所以呢红方就硬忍了。这儿的意思在于，你如果打一将，我就弃车砍掉你。你虽然吃个车，但是你会丢个炮，将来我可以打车啊得回狮子，最终你还是白丢了个炮。所以对方呢很想打象，他来不及。到这儿的话，你要再躲进去的话，他就有机会调形啊。比方说楚老帅，你将来这个马把车压着出不来，人家随时守着就行了。所以说这个棋啊，对方就不甘心了。看似好像红方把黑方利用了一下，但是黑方他有备而来呀、啊，走的不上马，这棋真是一高人大。那红方的话，你用炮啊去换这个马还不敢，他抽着你的车啊。现在你还得考虑问题啊，那么到这儿的话，你正常是要出，出的话他就居过来将军利用你，所以红方暂时也不敢，他想到的是回马就去踩对方一步车吧，这儿意思是仍然贯彻你打将啊，我一吃你一吃，我这边吃你一个车，将来你等于白损了一个炮啊，所以到这儿还想骗对方，那这次呢孙颖征啊就不跟他玩了，直接走出了这个车三进一啊。这招棋走的确实是霸气，什么意思呢？你一吃他一踩啊，这边有一个打象啊，杀招，他准备强行的砍你炮。将来你不管的话，你要是出来，他车一长起来一面拍你啊，这个再进来吃炮，挂角隔断杀棋，手段实在太多。所以到这儿这个棋啊，可谓是借用力啊，太狠了。红方呢是敢怒不敢言啊，不敢吃啊。这儿的话，他车炮收千肯定不行，直接打。那么对方就吃。红方以为这儿吃一个子，黑方可以先弃后取。到这里，红方也是无奈啊，打掉试图呢给黑方一个下马威。黑方呢管都不管，叫杀啊！红方也是没有心情去打这个象，因为你打完象你还顾不上居八平七杀人家，底线杀着你啊！一旦你一出，这马上侧面火，所以这儿确实是啊很危险。临场的话，这个棋就先出来了。那么黑方飞象，红方顽强的招法是平车吃炮，但是他可以闪，这个结局呢也是不好下。那么临场的话，他退回，这是一个空招，这样的话，人家传一将啊，那么他现在不敢上啊，走了一个落象，这样吃回就利用他。我方强行去保啊，黑方呢选择退车，一面照将，平过来之后呢，他就补士，这样的话，红方冲兵，防止他居九平七抓炮。那黑方的话，平车抓另外一个炮，分边之后呢，进边卒。到这儿的话，这个棋啊，先飞象，那黑方这个炮就锁住红方的马。准备居二平四抓马了，红方这个马痛苦呀，就先退了。这样的话，这个棋啊。
看你要不要吃吧。如果你急于抓马，它有一个吃炮啊，简单吃双的手段，所以你不管破个士还是打个兵啊，简单是一个换气，因为你马上不来，这儿的话你就没有机会赢。现在黑方固然占优啊，红方可占。所以呢，黑方他不上当啊，走卒五金，将来一个是退局吃炮，另外一个是给上马做准备啊。这儿的话，红方先上马抓炮再说，黑方就平了一步。到这以后呢，红方冲兵想活马，黑方就退一步先抓炮。这儿你要是平炮，这个马一踩就上来了，这不得了呀。所以呢，红方不敢。那你冲兵他象掉，你这炮怎么办呢？也是问题。红方决定上马跟他对吃一下，黑方呢就接受了。啊，对方也就吃，换掉以后呢，卒五进一，这步棋狠呀、啊，什么意思呢？就是给你吃一个，他将援军之后强行看住炮，下一步挺门栓硬杀你，一旦你居砍炮就输定了，但是你不砍炮你还没办法。红方一看，那我忍一步啊，黑方这小卒确实是厉害呀、啊，到这儿之后看住了自己的炮，红方想吃还吃不掉啊，这是巷口，那怎么办呢？现在还到黑方走棋啊，黑方平局过来，他首先有一个啊。把炮赶走，然后一个顿挫过来吃马，所以这个马就显得啊尴尬。你赶上的话，他回去一吃炮，那打着马吃炮就失子了。所以到这儿啊，有可能要围这个马。红方的话冲兵啊，试图弃一个骗对方一吃上去啊，踩对方的卒。但是这个棋黑方他不但不吃你，反而上马还利用你。红方也是无奈呀，到这儿你牵也牵不住啊，因为他有根啊，将来他可以脱身，随时抓炮抓马。所以红方决定就冲兵啊，想。趁对方马走开，冲下去偷袭，那黑方就马五进七抓着车，红方很想下兵，来不及啊，踩着车了，车一走，这个兵要丢呀，所以红方决定啊，给你对一下，黑方肯定不对啊，进去抓，红方这个马只好退，没有办法，再进去一抓，他是为了抢一个先手，那么正常你上的话，他这里有一个平卒啊，就把你马抓死了，所以红方到这儿也是不敢上啊，他选择平局去保，这样的话就受制于人啊。那黑方就一甩炮，准备上马，这边形成一个马炮卒，三子杀。红方的话也只好冲兵啊，冲下去再点车跟他来个对杀吧。黑方就冲卒，看谁快啊！你这一走，我先上，这边杀着你。那这棋啊，你要是进去跳马一将啊，一推炮，他肯定平兵先杀你，所以他速度快，那这就上。上去的话也是顽强作战啊，就是为将来平兵进车啊做准备，缓兵之计。黑方仍然是退啊，他继续有一个跳马杀招，你一吃啊就杀齐了，所以他得先支势啊，必要时我逃，看你能怎么样吧。黑方呢决定上马，来一招回马杀齐。这个时候红方呢他也不敢进啊，因为呢你一进他就甩炮，马后炮杀你。你出左边的话，他一回马有一个平炮继续追杀，但是你还是出右边的话，他马上就弃局砍马，你一吃之后穿一将给你吃掉，先期后局啊白吃一个子，将来釜底抽薪。你现在车也没了，马也没了，单炮兵啊就等着输了，人家是马炮卒杀你，所以这个棋他想过逃又不敢逃，只好选择直视啊。红方已经是非常无奈了，黑方顺势一将啊，红方直视啊，认为下一步就可以进来了。这样的话，黑方走了一步非常经典的招法，卒五进一啊，趁人之危呀、啊。到这儿许云川就认了，为什么呢？现在他双将杀你，你必须得吃呀、啊，你一吃他回马将把车抽了。所以这个棋啊，就丢的非常可惜，没有办法，到这里宣传认了。这盘棋虽然真获胜，这盘棋讲解是提前夺冠啊，先恭喜一下孟凡瑞，他这次比赛呀、啊、非常神勇，第一轮开始啊，到第八轮一直占优，有棋友呀就给他起了一个绰号，叫做小关羽啊。我们都知道《隋唐英雄传》里面只有这个单雄信啊，才称之为小关羽，那关羽应该很厉害了啊，青龙偃月刀啊，见谁斩谁。咱们看一下这次比赛吧。那么他现在积分已经是啊十四分啊，那么对手的积分还是比较落后，第二名的积分也不过是十一分，所以话孟凡瑞相当厉害啊，已经锁定冠军了。咱们看看这盘棋吧，他走的是先指路啊，对手就对兵局，上马啊，这儿的话也没有走足底炮用强，因为他这个积分啊，跟第二名差的有点远啊，跟后面差就更远了，所以呢。已经可以锁定冠军，就没有必要太用强。这儿的话就看对方会不会走漏啊。那么这儿的话，准备以逸待劳。现在这个棋啊，对方居一品三，这儿红方呢就长车，准备过来欺负他。黑方呢先把车拿出来再说。那么顾博文是上海队的棋手，那么之前的话咱们也见过类似的局面
，赵欣欣对赵武也这么下。那么上海队其实我对这种变化还是比较熟悉的。红方啊，让居，黑方也是做了功课的，马七进八啊。当时赵伟、赵欣欣啊就这么下的。最后的话，黑方还占优了。当然，红方的选择是出了点问题。本局的话，孟凡瑞做出了最佳招法。那往下点。这儿的话，黑方被牵住啊，他要走一个中车才行，就是上马跟你去对啊。红方呢，这个边线准备偷袭，一旦你走马，底线一将，就算你对车啊也没用。他这边呢硬杀你啊，所以这个棋他现在顾不上啊，得先撤回守住底线，然后有一个上马盖着车啊给你换掉。红方呢这个棋他不能去换啊，换掉之后呢，将来你三七路线收治啊，两个马就会出问题。你马一上丢个象也痛苦，所以这儿的话他就退回。那么现在黑方就提前啊吃一个，红方到这儿选择是马七进八，这个是要注意了。这个进八和进六到底有什么区别呢？首先你进六的话，你前进没有点位啊，进八的话就较为灵活。那么这儿的话，对方啊就选择上马，他是希望把这个马跳上来啊就舒服了。而红方可以点住他，黑方他就不能选择去对子。刚才这个棋，如果你进六，它就可能会对子，这有什么区别呢？进八，它主要是给炮生根了，哎，所以呢，这个棋你要一打，你要白吃你一个子那肯定不行。你不打的话，他打这个中卒要把车困住，所以黑方赶紧就出来，希望跟他换。如果换掉，对方一踩就看着中卒了，所以话红方就先拍了一将，然后对方补士，对着车红方也不能逃呀，一逃这底线就要出问题。所以话，红方简明交换，这样的话，这个棋你踩炮想跟我对子，我先打马，所以对方如果吃象的话，就会丢一个子，这样的话他不愿意啊，就过卒。这儿的话，红方趁机把象忙里偷闲啊补起来，他这个补象还不是逃，还是象掉你的卒打你的死马，所以这个棋啊步步都在进攻呀、啊，非常积极。那么黑方这个棋呢，他就卒七平六啊。这儿其实应该走卒七平八比较好，那这个卒七平六的话，应该来说是引红方车过来危险啊，正常应该平八，这样红方刚好就过来，你要是吃马，他就上来踩你，你也跑不了，吃完之后进多双兵，所以呢，黑方这期啊就平炮了，这儿的话红方就正常吃回，其实呢这个棋上马也不错，上马多了一个车四进二啊，卡象眼打象踩象的手段。那么凡瑞的话，他的积分呀比第二名啊高了三分，所以话已经提前锁定冠军了，他也就没有必要太用抢啊，就简单吃掉，能赢则赢啊，不能赢的话，那这棋合理没什么。这儿的话，黑方赶紧把车拿起来，这时候红方就跟他对一下啊，黑方这棋如果不对的话，往下发展啊，红方也是可战啊，他毕竟多俩兵，黑方就赶快对掉。这儿红方也就象掉，换之后多这两个兵，到底能不能赢呢？咱们来看啊，黑方这个马上的好，他上来有一个呢，将来踩炮踩马，这样的话红方就退回，不想给他利用，黑方仍然是上来要去踩，到这儿红方呢是想退回啊，不跟他对啊，然后呢黑方走了个马七进八，这招棋走完之后又要打象，又要挂角，所以到这儿的话这个棋啊。正常肯定是要落象啊，守住你将我可以上到没棋，你想跳马将我已经看住了。那么黑方到这儿的话，这个棋啊可以考虑打象，然后将军啊把这个子吃掉。所以这赌棋往下发展的话，那红方至少是立不败的。所以到这儿的话，红方已经锁定冠军啊，就提核了，那黑方也结束了。那现在第九轮啊，每天继续战斗。